。大家好，在这个范例中，主要要介绍如何制作属于个人创意的编辑方式，也就是说，利用音站中强大的绕图排文功能，简易编辑所需的排列方式。制作出想要的图文效果。首先，会将在英迪赛中教读者如何将外部的文字汇入至页面中。接下来，说明如何改变图片的框架。最后，再利用绕图排文的方式，即可以完成类似现在这一个作品中的绕图排文的效果。首先，开启 i n d e s i g 选择新增文件，建立一个新的页面。在新增文件中，选择数位排版方式，页数为一，起始页码也是从一开始。对页以及主要文字框，目前尚不做勾选。页面的大小，选择 Enjoy。方向为直视，直视的宽度为800高度为1280。设定边界和栏，边界和栏指的是黑色线条部分为页面大小，粉色、紫色的这个线条指的是主要文字编辑的区域，而边界和栏指的是。页面大小及文字栏的距离，按下确定，则建立好一个新的页面。首先，我们先利用文字工具，先制作一个文字框架。建立好一个文字框架后，首先我们将先修改文字的文字框架的宽、高以及 x、y 位置。利用选取工具，选择到我们的文字框架，在宽的部分，我们将它修改为700高的部分为1020。x 位置设置为400 y 位置为650那么一来，我们已经完成我们文字框架的位置设定。接着，我们将要设定文字框架的线条颜色，以及线条粗度，还有转角选项。在线条颜色的部分，选择到我们的文字框架，我们将线条的颜色选择为黑色。线条的粗度，我们设置为20点。线条的样式，我们设置为一细一粗线。接着，我们将设定的是转角的选项。可以利用上方辅助列中这边，我们可以将转角选项改成花式、斜角、内缩、反转圆角，或是圆角。我们也可以利用物件选择转角选项来修改转角的。形状分别为，在转角选项中，转角的形状呢，可以分别做设定。当锁头打开，代表左上呢可以设定花式，或者是右上可以设定斜角，左下可以设定内缩。右下可以设定圆角，勾选勾选预示，我们可以看到在页面中每一个转角的样式皆不相同。若锁头锁起
，代表上下左右转角的选项皆为相同。在这个范例中，我们将转角的选项选择为内缩，并且将大小调整至二十像素。按下确定及套用了刚刚设定的转角选项。完成文字框架的外形设定之后，我们接下来将外面的文字档置入于这一个文字框架中。首先选择页面中的文字框架，点选档案，置入。置入文字的方式。和输入图片的方式是相同的。选择到我们存放文字档的位置，点选我们的文字档。在档案类型中，我们可以置入的档案有非常多种。例如，媒体档案，或是 Word 档，或者是文字档，或者是 PDF， 或是其他影像等等。选择开启旧档，文字则已经汇入到我们的文字框架中。置入文字后，发现文字框架已经在我们的。文字已经在我们的文字框架中了，但是文字的大小，在这里我们将全部的文字圈选起来，重新的将它做设定，选择为二十四点，选择为三十点。那目前这里有一排文字，我们尚不做处理，先不要理它。接着，我们要来制作绕图排文。所谓的绕图排文，就是将文字绕排于任意的物件的周围。首先，我们先置入一张我们将要绕图排文的图片。我们植入的这个图片是 PNG， 我们已经将它做过去背景的处理。选择开启旧档，将这个鞋子的图片置入于页面中，利用选取工具。将它拖放至适当的位置，并且利用任意变形工具来调整图片的角度以及大小。调整好之后。我们可以先开启绕图排文面板，选择开启视窗，绕图排文。我们先可以先制作看看，选择绕图排文形状后会出现什么样的效果。选择我们的鞋子，点选绕图排文。之后呢，可以发现，并非和我们预想的编排效果相同，文字并没有围绕着鞋子来做排列。为了使这个文字呢能绕着鞋子来做排列，我们在范例中利用铅笔工具
铅笔工具来改变框架的方式。首先，我们先利用铅笔工具，沿着鞋子的周围描绘出一个相似于鞋子的框架。我们可以将它放大，来描绘，大致描出一个框，即可以。已完整了一个框，接着呢，我们可以利用这个直接选取工具，来稍微的调整一下刚刚没有弄好的那个锚点，稍微的将它处理一下就可以了。画好了一个，利用铅笔工具画好了一个新的框架之后呢，我们可以点选我们这个鞋子的物件，也就是现在这个图示，利用滑鼠右键选择剪下。目前可以看到这边有一个鞋子的框架。以及原本图片的框架，可以将原本的这个框架删除，并且选到我们的鞋子的框架，按下右键，切入范围内。这么一来，可以发现我们的的那个页面呢，已经有产生绕土排纹的效果了。但是在页面中，会觉得文字距离图片太近，而显得稍微拥挤些。我们利用绕图排文中的偏移量，使文字，这就是绕图排文中的偏移量，使得文字与图片产生距离。在这个范例中，我们让文字与图片的距离为10。开始。这么一来，文字与图片的距离就不会那么的接近了。好，接下来呢，我们就来移动一下我们鞋子的位置，利用选取工具。以及任意变形工具呢，我们让它稍微的倾斜一些。这么一来，绕土排文的工就工作就完成了。那刚刚我们忘记更改了字体的样式，在这边呢，我们将字体的样式设定为。B E I L I N S A N S 这个，并且将开头的部分选择之中，这样即可完成绕图排文了。